Hi everyone, in our history, the first Anjil lesson, that is the 4th lesson, the first Anjil lesson, one more question, we will see how it is easy to see how it is easy to see. First, we will see the first chapter. First question is, what were the three major empires shattered by the end of the first world war? The first world war was shattered by the first world war. That is the country. That is Gaho, that is G for Germany. A for Austria, H for Hungary, O for Ottomans. அப்பா, GAHO, அப்படின் யாப் போச்சுக்கும். அதாவது, மூனு எம்பேர் வந்து, சதன்சிர்சி, வேல்டு வருக்கப் பிரும் அப்படினா, GAHO. ஓகே, வா? அடுத்து, third question, second question கடையாது, third question, which country emerged as a strongest in the East Asia towards the close of 19th century? Strongest country in the world இல்லா? Japan தான். ஓகே, strong வெல்ல வந்தது, அப்படினா, அது வந்து, Japan தான் strong வெல்ல வந்த அடுத்து, who said imperialism is the highest stage of capitalism? Capitalism அப்படின்னாலே, நரையா பேசுனது Lenin நான் பேசியிருக்காரு. அதனால, capitalism அப்படின்னால் Lenin நீங்கள் கண்டிப்பா எல்தியிருந்தும். Capitalism, Lenin. Okay? அடுத்து, fifth question. Fifth question என்னது, what is the battle of Mane remembered for? Battle of Mane வந்துது, நமல்கு trench warfare. Okay, வா? Trench warfare. Battle of Mane என்னது, trench warfare. இப்படி ஒருதரைக்கு ரெண்டுதரவை திருப்பி திருப்பி சொன்னீங்கள் என்ன உளுக்கு மனசில் நல்லா பதிஞ்சிரும். ஓக்கே வா? அடுத்து பாத்தீங்கள் நான் 6th question கடையாது. 6th கடையாது, 2nd கடையாது நியாப் போச்சுக்குங்கள். அடுத்து 7th question. To which country did secretary, first secretary general league of nation belong? Britain. ஏனா, Britain எப்பம் என்ன சொல்வாங்க? நான் League of Nations के Britain फस्ट पोड़तांगे अड़ुद्ध Which country was expelled from League of Nations for attacking Finland इप्प attacking Finland यार याद attack पन्ना नाम एन्न पन्नुओ F.I.R. पोड़ुओं इल्लिया Police अपड़ दन पोड़ुओंग अप्प F वंदे Finland अप्प Finland अटाक पन्ना R R एन्नदी Russia ओके � அதில் first question இருக்கு, Japan forced war on China வந்துடு 1894. அடுத்து second question, the new state of Albania was created according to Treaty of London. Okay, வா, அதாது Treaty of என்னது? London. இது எப்படி நான் போச்சுக்கலாம் அம்டின்ன? நாம் இப்போ, ஒரு album மாரி போடனோ, ஒரு photo album போடனோ, London மார் நாட்டில் போய் photo எடுத்தான் album போடுவாம். அப்பா, Albania, London. அப்படி நான் போச்சுக்கலாம். அதாவது 1900 முடியிது, 1901 ரஸ்டடுக்கிறாங்க, 1902 வந்துடு, 1902 வந்து ஜப்பான் வந்து என்றாயிருக்கிறாங்க, அப்படின் யாப் போச்சுக்கும் In Balkans, Das has mixed population Macedonia, இது எப்படி நாம் போச்சுக்கிறது, இது ஒரு வாதிரி காம்டியாக்கும் இருக்கிலாம் Balkansல் எல்லார் மக்காருப்பாங்க, அதா மக்கடோனியா இது பார்த்தீர்கள் நான் TAN, 2N வருதா, RUSSIA, 2S வருதா, அப்பா, TAN வர் RUSSIA, TAN RUSS, அப்படின் அப்போச்சுக்குங்க, okay? இப்பா, DAS as a Prime Minister represented France in Paris Peace Conference, இது வந்து Clement Key. இதுக்கு எனக்கு பெரிச்ச ஐடியா வரல, மேபி Parisல வந்து கிலி வித்தாங்க, அப்படின் அப்போச்சுக்குங்க, பட் உங்களுக்கு எதாது தோன்ன கில கமண்ட் பண்ணுங்க, அடுத்து 8th question, Locarno Treaty signed in the year 1925. இது நீங்கள் இய வருஷனா நீங்கள் நியாபு வச்சுதாகனும் அரு வலியை இல்லை. அடுத்து third Roman letter choose பாத்தீங்க நான் ரண்டாது question இருக்கு, அடுத்து assertion question இருக்கு. இப்பு second question பாத்தீங்க நான் Turkish Empire contain many non-Turkish people. அது correct. Okay, வா, இந்த questionல 1, 2 and 4 வந்து correct. அது என்னன்னா, first வந்துடு non-Turkish people நரையப்பேர் இருந்தாங்க, அது correct. Turkish fought on the side of central, central powers பக்கந்தா fight பண்ணாங்க, அதும் correct. British attacked Turkey and captured, அது வந்து தப்பு. Turkey வந்து attempt to attack Swiss canal வந்துடு, but were repulsed. அப்படின் அதும் correct. அவங்க attempt பண்ணாங்க, but were repulsed. அது correct. இப்பு அடுதிச் சாசர்சின் கொஸ்சின் பதின்னா, Germany and United States were producing cheaper manufactured goods and capturing England market. இது true. அவங்க வந்து நந்து England market பிடிச்சிட்டுதான் இருந்தாங்க. அதை மாதிரி, both the countries produced required raw materials for their industry. இது வந்து true. So, both A and R are correct. 
அடுத்து ஃபோர்த் அசிஸ்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்குது த ஃபர்ஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் அட்டம் டு கார்வ் அவுட் காலனிஸ் இன் ஆப்ரிக்கா ரிசல்ட் இன் பேட்டில்ஸ் ஸோ ஆப்ரிக்காவை கார் பண்ண நினைக்கிறப்போ அங்கே பேட்டில்ஸ் நடந்துச்சு அதுவும் ட்ரூ தேர் வாஸ்ட் இஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் யாராவது நம்ம இடத்த வந்து பங்கு போட விடுவோமா அதே மாதிரி அங்கேயும் வந்துட்டு நேட்டிவ் பாப்புலேஷனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அதுவும் ட்ரூ ஸோ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் இப்போ மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரெஸ்ட் வந்து லிட்டோஸ்கோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஜெர்மனி மார்க் பண்ணிக்கணும் ஜிங்கோயிசம் வந்துட்டு இங்கிலாந்து கமல் பாஷா வந்துட்டு டர்க்கி எம்டன் வந்து மெட்ராஸ் ஹால் ஆஃப் மிரர் வந்து வெசைல்ஸ் ஓகே இது வந்துட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மார்க் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர் போகலாம் செகண்ட் சாப்டரில் சூஸ் த பெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ஹூம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வாஸ் தி லேட்டர் அண்ட் ட்ரீட்டி சைண்ட் இப்போ வந்துட்டு பை இட்டலி இட்டலியில் பெரிய மனுஷன் யார் போப்பு தான் இப்போ நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களை வச்சு தானே எல்லாம் சைன் பண்ணுவோம் அப்போ இட்டாலியோட பெரிய மனுஷர் வந்து போப்பு அதனால் அவரை வச்சு சைன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்து வித் ஹூம் கான்கொஸ்ட் தி மெக்சிகன் சிவிலைசேஷன் கொலாப்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்னன் கோட்டர்ஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம கோட்டர்ஸ் வந்து குவார்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு குவார்டர்ஸ் கட்டுறாங்க அது கொலாப்ஸ் ஆகி விழுந்துருச்சு அது மாதிரி ஹெர்னன் கோட்டர்ஸ் ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து இந்த கோட்டர்ஸ் அதான் முக்கியம் அது அதை பார்த்துட்டிங்கனால நீங்கள் டிக் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டா இப்போ தேர்டு ஹூ நேம்ட் பெரு அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தேர் டொமினியன்ஸ் இப்போ இங்கே சாய்ஸ் பாருங்கள் இங்கிலீஷ் ரஷ்யன் ஃப்ரெஞ்சு இதெல்லாம் நார்மலான பேர் ஆனால் ஸ்பானியர்ஸ் பாருங்கள் வித்தியாசமான பேராக இருக்குது ஸோ அந்த பேர் வந்துட்டு ஸ்பானியர்ஸ்க்கு போயிடுது புரியுதா பேரு ஸ்பானியர்ஸ் ஏன்னா வித்தியாசமான பேர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து விச் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ பர்சியூட் குட் நேபர் பாலிசி டுவர்ட்ஸ் லேட்டின் இப்போ நம்ம குட் நேபர் அப்படின்னு நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா குட் நேபர் இப்போ பக்கத்து வீட்டு நேபர் வந்து நம்மளுக்கு ரோஸ் கொடுத்து நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தோம்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் குட் நேபர் யார் ரோஸ் கொடுக்குறவர் ஸோ ரோஸ் வெல்ட் இதனால் ரெண்டு ஓ இருக்கும் பட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரோஸ் வெல்ட்டே மோர் தன் இனஃப் ஸோ குட் நேபர் யார் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் வந்து குட் நேபர் பாலிசி யார் ரோஸ் வெல்ட் இப்போ எப்பவுமே அது மறக்கவே மறக்காது நம்மளுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டிஸ்லைக் டாலர் இம்பீரியலிசம் Which part of the world disliked dollar? Dollar is not the same as Americans. They are not the same as Americans. That's why Latin Americans. All Americans are not the same as Americans. They are not the same as Latin Americans. Dollar is not the same as Americans. That's why you can choose it. Okay? This is the best one. That's the fill in the blanks. The founder of the Social Democratic Party was Dash. Ferdinand Lasley. Okay? Wow. And the Social Democratic Party was Ferdinand Lasley. ஜெர்மனி <laughs> As Gestapo. இப்ப நம்ம பாகுபலி படத்துல பாத்துருப்போம்ல இந்த ஸ்டேட் அங்க வந்து அவர் தான் போலீஸ் அப்படின்னா அவர் வந்து கட்டப்பா இது வந்து கெஸ்டப்பா அவ்வளவுதான் ஓகே கெஸ்ட் மாதிரி வரதுனால கெஸ்டப்பா ஓகே அவர் கட்டப்பா இது கெஸ்டப்பா ஓகே அடுத்து வந்துட்டு சூஸ் த பெஸ்ட் பார்க்கலாம் சூஸ் த பெஸ்ட்ல நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிடையாது செகண்ட் அசஷன் மட்டும் தான் இருக்குது A new wave of economic nationalism which express itself in the protectionism affected the world trade. அது கரெக்ட் ஆனா யூஎஸ்ஏ வந்துட்டு நம்மளுக்கு நாட் வில்லிங் டு ப்ரொவைட் எக்கனாமிக் எய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஏன்னா அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க நிறையா சப் எல்லாருக்கும் ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதனால தான் அவங்க மார்க்கெட்டே கூட பிற்காலத்தில் கிராஷ் ஆச்சு அதனால் ஏ கரெக்டு பட் ஆர் வந்துட்டு ரீசன் வந்துட்டு நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் அடுத்து மேட்ச் ஃபாலோயிங் ட்ரான்ஸ்பெல் கோல்டு டான்கிங் வந்து கொரில் ஆக்டிவிட்டி ஹிண்டன்பர்க் வந்து ஜெர்மனி தேர்ட் ரிச் ஹிட்லர் மெட்டாட்டி வந்து இட்லி இது எப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வல் வால்டு இருந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு கோல்டு கொடுத்தாங்க யாராக்கெலாம் வால்டு இருக்குது வாங்க கோல்டு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்தாங்க டே டாங் கிங் அந்த கிங்கை மட்டும் கொரில்லா மாதிரியே இருந்தார் ஓகே டாங் கிங் வந்து கொரில்லா மாதிரியே இருந்தார் ஹிண்டன்பர்க் ஜீல முடியுது ஜெர்மனி ஹிண்டன்பர்க் ஜீல முடியுது ஜீல ஆரம்பிக்குது தேர்ட் ரிச் ரொம்ப ரிச்சாக இருந்தார் யார் ஹிட்லர் தேர்ட் ரிச் ரொம்ப ரிச்சாக இருந்தார் மட்டாட்டி மட்டாட்டி வந்து ஒரு வகையான இட்லி மட்டாட்டி இட்லி ஓகே அடுத்து மேட்ச் ஃபாலோயிங் முடிஞ்
choose the correct answer first question when did the japanese formally sign for the students september 2 1945 idella or valiye kedaiyadhu neenga nyabam vachi da aganum so neenga manapadam pannunga unga birthday yaar birthday vachi relate pannikonga appo kandipa marakave marakadhu varsham nyabam vachikonga adha nine ellame ore choice ah dhaan irukudhu so unga yaar unga friends families edho or birthday vachi andha nyabam vachi try pannikonga varsham la appadi dhaan nyabam vachikonga vali kedaiyadhu who initiated the formation of legal nations league of nations இது வந்து உட்ரோ வில்சன் இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வீடே கட்டணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தங்க இனிஷியட் எடுக்கணும்ல இப்போ ஒருத்தங்களோட உட்டு யாருன்னு இருக்குது அப்போ அவங்க தானே முதல்ல எடுப்பாங்க ஸோ கட்ட ஆரம்பிக்கிறது யார் உட்டு அவர் தான் வந்துட்டு என்ற மரம் இருக்குப்பா நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ யார் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க உட்ரோ வில்சன் ஓகே வாட் வே வாட் வாஸ் அ ஜாப்பனீஸ் நேவி டிஃபீட் சாரி வேர் வாஸ் அ ஜாப்பனீஸ் நேவி டிஃபீட் பை த யூஎஸ் நேவி பேட்டில் ஆஃப் மிட்வே அதாவது பாதி போயிட்டு இருக்கப்ப ஜாப்பனீஸ் ஜாப்பனீஸ் ஜெயிச்சுட்டாங்க ஓகே ஃபுல்லாக பேட்டிலே முடியல பாதி நடந்துட்டு இருக்கப்ப ஜப்பான் ஜெயிச்சுட்டாங்க ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிட் வே பாதி வழியிலேயே ஜெயிச்சுட்டாங்க வேர் டேட் த யூஎஸ் ட்ராப் த ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் பாம் இது வந்து மறக்கவே மறக்காது யாருக்குமே நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹிரோஷிமா நாகசாகி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிரோஷிமா அடுத்த நாகசாகி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ட்ராப் பண்ணுறாங்க ஹிரோஷிமாவில் அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஹூ ஆர் த மெயின்லி பர்சிக்யூட் பை ஹிட்லர்ஸ் ஹிட்லருக்கு பிடிக்காத யார் ஜூஸ் தான் ஸோ அவங்கள தான் அடுத்து சிக்ஸ்த் விச் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஹூ சைன் த முனிச் பேக்ட் வித் ஜெர்மனி இது ரொம்ப ஈஸியாக நான் போச்சுக்கோங்க முனிச் பேக்டை உடனே சைன் பண்ணல சேம்பர் சேம்பரா சேம்பர் சேம்பரா தான் சைன் பண்ணாங்க அப்போ சேம்பர் லைன் முனிச் பேக்ட்னாலே என்ன பண்ணோம் முனிச் பேக்ட் உடனே சைன் பண்ணல சேம்பர் சேம்பரா தான் சைன் பண்ணாங்க முனிச் பேக்ட் சேம்பர் லைன் ஓகே இப்போ அடுத்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஹிட்லர் அட்டாக் ரைன்லேண்ட் விச் வாஸ் டி மில்ட்ரலைஸ் ஜோன் ஒரு லேண்டில் வந்துட்டு மில்ட்ரியே இல்லை அங்கே போய் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன லேண்ட் அது ரைன்லேண்ட் ஓகே ரைன்லேண்டில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேபி அங்கே ரைனோசரஸ் நிறையா இருக்குது அந்த லேண்டில் அதனால் அங்கே வந்து மில்ட்ரி இல்லை அப்படி வச்சுக்கோங்க ரைன்லேண்ட் ஓகே அடுத்து த அலையன்ஸ் பிட்வீன் இட்டலி ஜெர்மனி அண்ட் ஜப்பான் இஸ் நோனஸ் இட்டலியில் ரோம் ஜெர்மனியில் ஒரு ஊர் பெர்லின் ஜப்பானில் டோக்கியோ ஸோ ரோம் பெர்லின் டோக்கியோ ஆக்சிஸ் ஆர்பிடி ஓகே அடுத்து டே ஸ்டார்ட் அட் த லெண்ட் லீஸ் ப்ரோக்ராம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம பக்கத்து நாட்டுக்குள்ள நெய்பராக இருக்கிறது யார் ரோஸ் கொடுக்குறது யார் ரோஸ் வெல்ட்டு ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா பக்கத்து நாட்டுக்குள்ள சமாதானம் வேணும் சண்டையிலையும் இருக்கணும் சமாதானமும் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறார் நேராக சண்டை போடாமல் எல்லாருக்கும் வந்து ஆம்ஸு ஃபுட்டெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறது அதான் லெண்ட் லீஸு வாடகைக்கு விடுறது ஸோ பிரசிடண்ட் ரூஸ் வேர்ல்ட் பிரிட்டன் பிரைம் மினிஸ்டர் டேஷ் ரிசைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சேம்பர் சேம்பராக முனிச் பேக்டை சைன் பண்ணிட்டாரு ஆனால் அதுக்கு மேலே அவரால் முடியல அதனால் ரிசைன் பண்ணிட்டார் அடுத்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எனிமி ஏர்கிராஃப்ட் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேடார் தான் அது இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரேடார் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் செட் ஃபோர்த் ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன் டேஷ் ஆர்டிகல்ஸ் தேர்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் ஓகே இது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முப்பது ஆர்டிகல் இது நம்பர்லாம் வந்து பெருசாக யோசிக்க தேவையில்லை ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உங்கள் கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்க அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து முப்பது பேர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று நம்பர்ஸ் மட்டும் உங்களை ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க எப்படியாவது ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து சூஸ் த பெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கிடையாது செகண்ட் அசஷன் இருக்குது அதில் பிரசிடென்ட் ரூஸ் வேர்ல்ட் ரியலைஸ்ட் தட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஹேட் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் பாலிசி ஆஃப் ஐசோலேஷன் ஹி ஸ்டார்ட் அட் த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் லென்ட் லீஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் இது ரெண்டுமே கரெக்டு ஏன்னா பாலிசி ஆஃப் ஐசோலேஷனை மாற்றணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒத்தையாகவே இருந்தாங்க மற்றவங்க கூட சேரணும் ஆனால் சண்டை போட ரெடி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாரு லென்ட் லீஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அது அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பிளிட்ஸ் கிரீ லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் ராயல் நேவி பிரிட்டன் லென்ட் லீஸ் ரூஸ்வெல்ட் ஓல்கா ஸ்டாலின்கிராட் குடால் கனல் சாலமன் ஐலாண்ட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிளிட்ஸ் லிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கே லைட் அடிக்கும் லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் இங்கே லிட்டு இங்கே லைட்னிங் ராயல் நேவி யார் ரொம்ப ராயலான கண்ட்ரி பிரிட்டன் ஸ்ட்ராங் என்ன சொன்னேன் ஜப்பான் ராயல் பிரிட
At the second question, what was the name of the Samaj founded by Dayananda Saraswati? This is very easy. Daya Arya. Apani avarichukona. Daya Arya. Aduthu, whose campaign and work led to the enactment of Widow Remarriage Reform Act? அது ஒரு ஆக்டா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இது வந்து விடோ அப்படின்றதுனால ஒரு லேடி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஃபேமஸான லேடி இந்தியாவில் ஐஸ்வர்ய ராய் ஸோ ஐஸ்வர் சந்திர வித்யா சாகர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா விடோனால் லேடிஸ் தான் லேடி சம்மந்தப்பட்டது அப்போது ஐஸ்வர்யா ராய் வந்துட்டு ஃபேமஸான லேடி இந்தியாவில் ஸோ ஐஸ்வர் சந்திர வித்யா சாகர் ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஹூஸ் வாய்ஸ் வாஸ் ரேஸ்ட் கோப்தர் பார்சி மூமெண்ட் சரியா இதில் ரெண்டு ஞாபகம் வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினில் இருக்க ரஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன்சரில் இருக்க பாசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரஸ்ட்டு அந்த பாசி ரஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் நம்தாரி மூமெண்ட் இதில் கொஸ்டினில் நாம் இருக்குது ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பாபா ராம் நாம் ராம் ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து சாப்டர் சிக்ஸ் ஹூ வாஸ் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா ஸ்ரத்தம்னா என்னது தமிழ்ல ஸ்ரத்த எடுத்து அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் என்ன பண்றாரு கஷ்டப்பட்டு ஆரிய சமாஜ உடைகிறாரு அதான் பண்றாரு ஹூ ஆன்சர் என்னன்னா சி ஹூ ஹாஸ்ட் ஆஃப் ஆரிய சமாஜ் ஆரிய சமாஜ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உடைகிறாரு அதான் ஸ்ரத்தானந்த பண்ணது சரியா செவன்த் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன் விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட்னா ஐஸ்வர்யா அதை ஞாபகம் சொன்ன இது விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன் யாரு ஃபார்ம் பண்றானா எம்ஜிஆர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ஜிஆர் நல்லது பண்ணுவார் தானே ஸோ எம்ஜி ராணடே அடுத்து ஹூ வாஸ் த ஆதர் ஆஃப் த புக் சத்யார்த்த பிரகாஷ் தயானந்த சுரத்துக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் தயா ஆர்யா சத்யா ஓகே தயா ஆ தயானந்த சரஸ்வதி ஆர்ய சமாஜ் சத்யார்த்த அந்த பிரகாஷ் அந்த புக் எழுதினார் அடுத்து செகண்ட் ரோம் ஃபில்த பிளாங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ஃபவுண்டட் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் தமிழில் இருக்கு ஸோ ராமலிங்க அடிகள் செகண்ட் கொஸ்டின் The founder of the Poorna Sarvajanik Sabha was Dash, MGR. Why? This is Poorna, sorry, Poorna. If you want to say that, MGR is Poorna. If you want to say that, Poorna is Poorna. Now, I want to say that, Poorna Sarvajanik Sabha is MGR. That is the Mahadev Govind Ranade. Fourth, Gulamgiri was written by Dash. Now, Gulamgiri, Gulam is written by Tamil. Let's say Gulam. In the answer, Jyotipa Fule. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்விம்மிங் பூல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குளம் பூல் ஸோ குளம்கிரி ஜோதிபா பூல் ஓகே ஃபிஃப்த் மார்க் பண்ண மறந்துட்டேன் சத்திய பிரகாஷ் எனிமினேட்ஸ் தி பாசிட்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மோனோதிசம் மோனோதிசம்னா ஒரு கார்டன் பிலீவ் பண்றது சிக்ஸ்த் வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை ராமகிருஷ்ண மிஷன்னாலே சுவாமி விவேகானந்தர் தான் சரியா அவர் தான் வந்துட்டு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு டேஷ் அது செவன்த் கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ் தி ஃபோர் ரன்னர் ஆஃப் அகலி மூமெண்ட் இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா களி இருக்குல்ல நம்ம சாப்பிடுவோம்ல களி அது சிங்குக்கு பிடிக்கும் சிங்கு சபா அக்களி வந்துட்டு சிங்கு சபா சிக்ஸ்த் எயித்து கொஸ்டின் டேஷ் பிராட் ட்ரெமண்டஸ் சேஞ்ச் இந்த கேஸ் கேஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன் கேரளா இது வந்து யாருன்னா ஐயன் களி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கேரளாவில் தான் ஐயப்ப சாமி இருக்காங்க கேரளாவில் கதக்களி ஃபேமஸ் ஸோ ஐயப்ப சாமியும் களியும் சேர்ந்த ஐயன் களி அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் ஒரு பைசா தமிழன் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை டேஷ் இது வந்து அயோத்தி தாசர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தாசர் தாத்தா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஒரு பைசா வந்து தாசர் தாத்தா சரியா இப்படி நம்ம ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இன்னும் அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னா சூஸ் த பெஸ்ட் இல்லையா சூஸ் த பெஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்குது ராஜா ராம் மோகன் ராய் பிரீச்ட் மோனாதிசம் ஆமாம் கரெக்டு ஒன் கார்டுன்னு சொன்னார் ஹி என்கரேஜ் ஐடாலட்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐடல் ஒர்ஷிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணாரா கிடையவே கிடையாது அவர் சிலை வழிபாட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்தார் ஹி பப்ளிஷ்டு ட்ராக் கண்டமிங் சோஷியல் ஈவில் தேர்ட் சாய்ஸ் கரெக்டு ஏன்னா சோஷியல் ஈவில்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவர் அகேன்ஸ்டாக நின்னார் அடுத்து ஃபோர்த் சாய்ஸ் ஃபோர்த் சாய்ஸ் என்னென்னா கவர்னர் ஜென்ரல் இருக்காங்கள வில்லியம் பெண்டிங் சப்போர்ட் பண்ணாரா சப்போர்ட் பண்ணி சதி சிஸ்டமாக அபாலிஷ் பண்ணாங்க அதனால் ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து கரெக்டு அடுத்து செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரார்த்தனா சமாஜ் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை ஆத்மராம் பாண்டுரங் பிரார்த்தனா சமாஜ் என்கரேஜ் இன்டர்டைனிங் அண்ட் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் ஜோதி ஃபுல் ஒர்க் ஃபார் தி அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் மென் அது தப்பு ஏன்னா அவர் உமனுக்கு தான் வந்துட்டு அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணார் ஃபோர்த் வந்து பிரார்த்தனா சமாஜ் ஹேஸ் இட் ஆரிஜின் பஞ்சாப் அதுவும் தப்பு பாம்பே அதனால் ஒன் அண்ட் டூ மட்டும்தான் இதில் கரெக்டு ஓகேவா இப
தேர்ட் வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை ராமகிருஷ்ணா தப்பு விவேகானந்த தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு நாலாவது ராமகிருஷ்ணா அப்போஸ்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் இல்ல அதுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட் தேர்ட் அண்ட் போர்த்து ராங் அடுத்து ஃபோர்த் அசன் கொஸ்டின் இருக்குது ஜோதிபா பூல் ஓபன் ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் விடோஸ் ஆமா ஓபன் பண்ணாரு ஏன் ஓபன் பண்ணாரு ஹி அப்போஸ்ட் சைல்ட் மேரேஜ் அண்ட் சப்போர்ட் விடோ மேரேஜ் அதுவும் கரெக்ட் தான் பட் மேல் எடுக்கிறதுக்கு இது ரீசன் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அசன் கரெக்ட் பட் ரீசன் இஸ் நாட் ஆக்ட் டு த அசன் இதுக்குரிய ரீசன் அது கிடையாது ரெண்டுமே ட்ரூ தான் பட் இதுக்குரிய ரீசன் கீழே இருக்க ரீ அசன்க்கு இது ரீசன் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் தான் கரெக்ட் புரியுதா ஓகே இப்போ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் இங்கே ஐயா வழி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைகுண்ட சுவாமிகள் அடுத்து திருவருட்பா அது வந்து பாட்டு தான் இல்லையா ஸோ சாங்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் அடுத்து பாபா தயால் தாஸ் இது நிரன்கரி அடுத்து ஐஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஐஸ்வர் ஐஸ்வர்ய ராய் என்ன பண்ணாங்க விடோ ரீமேரேஜ் ரிஃபார்ம் ஆக்ட் கொண்டுதாங்க இல்லையா அப்ப ஐஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் வந்து விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் அடுத்து தேவேந்திரநாத் தேவேந்திரநாத் வந்து ஆர்தி பிரம்மஸ் சமாஜ் இப்ப ஐயா வழி அப்படின்னா வைகுண்டத்துக்கு வழி சொல்றாரு அப்பனால அது வைகுண்ட சுவாமிகள் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பாபா தயால் தாஸ் பாபா வந்து கறி சாப்பிட மாட்டாங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க சோ நிரன் கறி அடுத்து ஐஸ்வர் சந்திர உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஐயா வழி வைகுண்ட சுவாமிகள் சொல்லிட்டேன் திருவருட்பா வந்து சாங்ஸ் இதுவும் சொல்லிட்டேன் சோ இதோட ஃபைவ் லெசன்ஸ்க்கு ஒன் வேர்ட் பாத்துட்டோம் இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் அது என்னன்னா உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்து ஃபைவ் லெசன்ஸ் கூறிய வீடியோவை நான் அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படியே போட்டுருவேன் அதாவது டிப்ஸோட அப்படி இல்லைன்னா வெறும் கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும் போட்டுருவேன் சரியா ஓகே நாளைக்கு அடுத்த வீடியோ வரும் சைனிங் ஆஃப் பர்வீனா ரமேஷ் பாய்